हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल दोस्तों जैसे आपको पता है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं और कल का मैंने एक बहुत अच्छा और लंबा लेक्चर भी डाल दिया था जिसमें हमने दो तीन चीज़ें एक्सप्लेन कर ली थी जिसमें हमने फोर्स नील्स बोर के जो पॉस्टुलेट्स हैं उनको पढ़ लिया था और पॉस्टुलेट्स के बाद में हमने रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ये भी निकाल लिया था अब रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट जो हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया था वो तो आपको पता ही है और आपको वो याद कर लेना है बेटा क्या फॉर्मूला मिला था हमें आर इज इक्वल्स टू स्प्लॉन जीरो एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर ये हमें फॉर्मूला मिल गया था कभी कभी इस फॉर्मूला में आपको ये भी लिख सकते हैं स्प्लॉन जीरो एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वेयर जेड क्या हो सकता है बेटा जेड यानी नंबर ऑफ एटम्स जेड क्या हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स ये सीधी सीधी बात है कि जितने एटम्स की हमें मल्टी जिसके जितने एटम्स की वैल्यू निकालनी है उतने एटम्स से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एक चीज है जो हमें इजीली क्या हो जाएगी समझ में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे इस रेडियस को पकड़ के आज का जो हमारे क्वेश्चन बैंक में भी चार मार्क्स के लिए इस चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम लिख सकते हैं जिसे कहा गया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद में हमें एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम भी निकालना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डायग्राम और रेडबर्ग्स फॉर्मूला जिसे कहा जाता है हमें उस फॉर्मूला तक भी क्या करना है जाना है तो बेटा उस फॉर्मूला तक जाने के लिए हम सब क्या करेंगे पहले एनर्जी ऑफ द फोर्स ऑर्बिट निकालेंगे तब ये एनर्जी कौन सी रहेगी बेटा ये रहेगी टोटल एनर्जी रहेगी और पूरा ये सब टॉपिक ये क्वेश्चन बैंक भी डिपेंडेंट है और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो मैं क्या करूंगा मैं आपको पूरे आगे के 10-15 मिनट में ये पूरा टॉपिक क्या कर लूंगा इजीली समझा दूंगा तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कंसीडर अ इलेक्ट्रॉन इन अ फोर्स ऑर्बिट अब हमें कौन सी एनर्जी निकालनी है बेटा टोटल एनर्जी अगर हमें निकालनी है सो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज ई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब उससे पहले सबसे पहले हमें कौन सी एनर्जी निकालनी है काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे देखिए एक बार फॉर्मूला तो बनता है काइनेटिक एनर्जी का इट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर बट वेलोसिटी वगैरह तो हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे बाय फर्स्ट पॉस्टुलेट देखिए बाय फर्स्ट पॉस्टुलेट जिनको पॉस्टुलेट का फर्स्ट पॉस्टुलेट पता नहीं है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है तो उसका एक बार लिंक देख लीजिए फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहना था हमारा कि दैट एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पा स्प्लॉन जीरो ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर दिस वॉज अवर फर्स्ट पॉस्टुलेट फर्स्ट पॉस्टुलेट का कहना क्या था सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेरी सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस अब इससे हमें हाफ एम वी स्क्वायर मिल सकता है क्या मिल सकता है आर आर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पा स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन आर मिल गया बेटा ई स्क्वेयर अपॉन आर अब अगर दोनों तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है देखिए हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो इक्वेशन क्या बनेगा हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यहाँ पे इक्वेशन हाफ से अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वन अपॉन एट हो जाएगा तो वन अपॉन एट पा स्क्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन आर तो हाफ एम वी स्क्वेयर तो हमारी कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है बेटा आपको तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वन अपॉन एट पा स्प्लॉन जीरो E square upon R, this is the expression for kinetic energy, जिसे हम क्या कर सकते हैं सब्सटीट्यूट करेंगे जब हम कौन सी एनर्जी निकालेंगे टोटल एनर्जी हम निकालेंगे ये हमारी कौन सी एनर्जी बन गई काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बाद में हमें कौन सी एनर्जी नेसेसरी है पोटेंशियल एनर्जी नाउ पोटेंशियल एनर्जी देखिए साथ में निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकल सकती है एम से निकल सकती है बट एम से तो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकाल नहीं सकते हम क्योंकि वी आर इन अ मॉडर्न फिजिक्स पार्ट तो पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टेटिक इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय क्या बनेगा चार्ज इट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज अगर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अच्छे से पढ़ा है तो पोटेंशियल आपको पता होता है पोटेंशियल आपको इजीली लिख सकते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू
ई अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना है माइनस ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है माइनस ई है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई देर फोर ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी का स्ट्रक्चर ही कैसा हो गया पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स निगेटिव ऑफ माइनस ऑफ वन अपॉन फोर पाई स्प्लॉन जीरो ई स्क्वेयर अपॉन आर दिस वैल्यू बिकम्स दिस इज द वैल्यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही आसान वैल्यू हमने निकाल लिया पहली वैल्यू कौन सी निकाल ली कैनेटिक एनर्जी की दूसरी वैल्यू कौन सी निकाल लिया था पोटेंशियल एनर्जी अब कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड अप कर लेंगे दोनों को हम क्या करेंगे ऐड अप कर लेंगे समझ लीजिए इसे इक्वेशन नंबर वन कहेंगे इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर टू और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखिए चार मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल अब क्या करना है टोटल एनर्जी इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखिए काइनेटिक एनर्जी इज वन अपॉन एट पा स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन आर प्लस कौन सी वैल्यू लिखनी पड़ेगी माइनस वैल्यू लिखनी पड़ेगी माइनस ऑफ का वन अपॉन फोर पा स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन आर दिस वैल्यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे यानी पूरी टर्म क्या बनती है देख लीजिए एक बार पूरी टर्म हमारे लिए बनती है वन अपॉन एट पा स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन आर माइनस वन अपॉन फोर पा स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन आर ओके बेटा वन अपॉन फोर पा स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन आर ये ये पूरे स्ट्रक्चर में से क्या कॉमन निकलता है एक बार इसे आप शांति से देखिए कि कॉमन क्या निकलेगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू देखिए ई स्क्वेयर अपॉन आर ई स्क्वेयर अपॉन इधर भी है वन वन है पाए पाए है स्प्लॉन जीरो स्प्लॉन जीरो और एट में से भी क्या निकल सकता है कॉमन फोर कॉमन निकल सकते हैं तो हम पूरे स्ट्रक्चर में से वन अपॉन फोर पा स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन आर कॉमन निकालेंगे और अंदर बचा क्या वन अपॉन टू माइनस वन ओके बचा क्या अंदर वन अपॉन टू माइनस वन वन अपॉन टू माइनस वन इज माइनस वन अपॉन टू इज माइनस वन अपॉन टू तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारी बन गई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू और एक इधर हो गए कितने हो गए फोर हो गए तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू बन गई माइनस ऑफ वन अपॉन एट पा स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन आर दिस इज द वैल्यू फॉर टोटल एनर्जी बट ये टोटल एनर्जी हम तो लिख सकते हैं ये तो हम लिखेंगे ही ये उसका प्रॉब्लम नहीं है बट बेटा आपको आर की भी तो वैल्यू पता है आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं ना आर की वैल्यू आर की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं सब्सिट्यूट कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे लिख लूंगा बट आर इज इक्वल्स टू क्या स्प्लॉन जीरो एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर ये वैल्यू कौन सी थी आर की आर क्या है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हम यहाँ के आर की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकते हैं और हमें इस सब्सटीट्यूशन के बाद में जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा मैं टेक्स्ट बुक के जैसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखूंगा मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके अच्छे से दूंगा देखिए आर की वैल्यू आगे सब्सिट्यूट करेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा माइनस ऑफ वन अपॉन एट पा स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन आर की वैल्यू अगर डालेंगे तो डिनोट पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं कितना स्प्लॉन जीरो एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर न्यूमरेटर को अगर ये चला जाएगा तो क्या मिलेगा पाए एम स्क्वेयर ये बन गया जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कीजिए जो जो कैंसिल नहीं होता है वो कैंसिल मत कीजिए क्या होता है देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है पाए एम ई रेस टू पावर क्या बना फोर बन गया ओके लेकिन पाए पाए क्या हो गया कैंसिल हो गया देवर फोर माइनस एम ई रेस टू पावर फोर अपॉन क्या एट स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन एट स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर इज द वैल्यू फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन साइड दैट पर्टिकुलर भोर्स ऑर्बिट ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइड द भोर्स ऑर्बिट यहाँ पे ये सब जो कॉन्स्टेंट हमें दिया गया है ये जो सब पूरा स्ट्रक्चर हमें कॉन्स्टेंट दिया गया है उस कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर में हम क्या लिख सकते हैं बेटा दैट टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपने कल प्रूव कर लिया था कि आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेयर ऐसा अब नहीं है अब यहाँ पे हम आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेयर तो हमने कल प्रूव कर लिया था लेकिन आज हमने क्या प्रूव कर लिया दैट टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू क्या बनता है एन स्क्वेयर बनता है ये होगी हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द भोर्स ऑर्बिट
समझ में आया कि हमने पहले क्या प्रूव कर लिया काइनेटिक एनर्जी प्रूव कर ली फिर काइनेटिक एनर्जी के बाद में पोटेंशियल एनर्जी प्रूव कर ली पोटेंशियल एनर्जी के बाद में हमने टोटल एनर्जी प्रूव कर ली और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कर लिया एड अप कर लिया एडिशन के बाद में आर की वैल्यू डाल दी थी आर की वैल्यू कितनी है स्प्लॉन जीरो एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर ओके बेटा ये हो गया टोटल एनर्जी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अगर सिर्फ टोटल एनर्जी पूछी जाए तो आप इसे लिख सकते हैं लेकिन टोटल एनर्जी के बाद में अगर किसी ने कह दिया कि रेडबर्ग फॉर्मूला भी आपको निकालना है जो आपके टेक्स्ट बुक में है और आपके क्वेश्चन बैंक में भी है तो वो रेडबर्ग फॉर्मूला भी यहीं से हम निकाल सकते हैं ये आपने टोटल एनर्जी कंसिडर कर लिया अब हम क्या करेंगे हम सिर्फ इसको मॉडिफाई कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग फॉर्मूला वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं यहां तक कि आप लिख लीजिए एक बार चलिए बेटा शुरू करते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अब रेडबर्ग फॉर्मूला क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है ये हमें इवेंचुअली पता चलेगा अगले लेक्चर में लेकिन पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कंसीडर थर्ड पॉस्टुलेट कंसीडर कर लिया हमने थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन तो हमने कह लिया कि ई ये हुए हायर एनर्जी लेवल हमारे तो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं ये हो गई हमारी हायर एनर्जी लेवल ओके एंड ई हो गई हमारी लोअर एनर्जी लेवल ओके okay, योगी एनर्जी हाई लेवल हायर एनर्जी लेवल लोअर तो एनर्जी इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एच म्यू हो गया तो हम क्या करेंगे इसे प्रॉपरली आप एक्सप्रेशन वाइज लिखने की कोशिश करेंगे एच म्यू इज इक्वल्स टू दोनों एनर्जीज तो लिखनी पड़ेगी कैसा रहेगा माइनस एम ई रेस टू पावर फोर अपॉन ए डिस्प्लॉन जीरो स्क्वेयर एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर ओके माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या हो माइनस ऑफ माइनस एम ई रेज टू पावर फोर अंदर बचा गया एट स्प्लॉन जीरो स्क्वायर एच स्क्वायर पी स्क्वायर ओके एक एन की एनर्जी होगी एक पी की एनर्जी होगी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा बन जाएगा कि नहीं माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारा प्लस बन जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा माइनस एम ई रेज टू पावर फोर टेक्सट बुक में बहुत हार्ड करके दिया है एट स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर अपॉन इन टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एम ई रेज टू पावर फोर अपॉन एट स्प्लॉन जीरो स्क्वायर एच स्क्वायर क्या हो गया हमारा पी स्क्वायर हो गया ओके एच स्क्वायर पी स्क्वायर अब ये दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं उसे कॉमन निकाल लेते हैं एच म्यू इज इक्वल्स टू जो कॉमन निकलेगा उसे कॉमन निकालते हैं क्या एम ई रेस टू पावर फोर अपॉन क्या बचा अंदर एट स्प्लॉन जीरो स्क्वायर एच स्क्वायर इन ब्रैकेट वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस ऑफ वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर ओके मिल गया इसे जरा प्रॉपरली लिख लेते हैं एक बार एच म्यू इज इक्वल्स टू क्या बना एम ई रेस टू पावर फोर अपॉन एट स्प्लॉन जीरो स्क्वायर एच स्क्वायर इन ब्रैकेट वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तैयार लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है हमें यहाँ पे एच म्यू के भी बारे में भी सोचना पड़ेगा एच इज प्लैंग कॉन्स्टेंट एंड म्यू इज फ्रिक्वेंसी म्यू इज फ्रिक्वेंसी तो हम क्या लिख सकते हैं बट बट सी इज इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय लेमडा एंड लेमडा इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा हमें अगर म्यू की वैल्यू अगर निकाल लेनी है म्यू की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं सॉरी म्यू की वैल्यू अगर हमने निकाल ली म्यू इज इक्वल्स टू क्या बना हमारा सी अपॉन लेमडा तो यहां पे हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे और एच को क्या कर लेंगे यहां से इधर भेज देंगे तो एच कहां चला जाएगा डिनोमीटर में चला जाएगा एच स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एच क्या हो जाएगा एच क्यूब तो इक्वेशन क्या होता है देखिए दैट म्यू इज इक्वल्स टू क्या बना सी अपॉन लैमडा बन गया ना तो सी अपॉन लैमडा इज इक्वल्स टू एम ई रेस टू पावर फोर अपॉन अपॉन एट स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर एच क्यूब ओके एच क्यूब क्योंकि यहां पे एच आ गया होगा मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन स्क्वेयर हमें वन अपॉन लेमडा की वैल्यू निकालनी है सी की वैल्यू हम इधर भेज देंगे फिर से वो डिनोमीटर में चला जाएगा तो वन अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू क्या बना एम ई रेस टू पावर फोर अपॉन एट स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर एच क्यूब सी इन ब्रैकेट वन अपॉन पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन स्क्वेयर इज द फॉर्मूला इस फॉर्मूला को रेडबर्स फॉर्मूला भी कहा जाता है क्योंकि हम इस पूरी टर्म को यानी हम क्या करते हैं पुट एम ई रेस टू पावर फोर अपॉन एट स्प्लॉन जीरो स्क्वेयर एच क्यूब सी इज इक्वल्स टू आर क्या सब्सिट्यूट करते हैं आर आर दैट इज रेड बर्ग कॉन्स्टेंट कौन सा कॉन्स्टेंट प्रूव कर लेता हूं मैं रेडबर्स कॉन्स्टेंट तो हमारा इक्वेशन बनता है बेटा 
रेडबर्ग फॉर्मूला का इक्वेशन होता है वन अपॉन लैमडा इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट वन अपॉन पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन स्क्वेयर दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें पी इट इज इक्वल टू लोअर ऑर्बिट है और एन एन कौन सा ऑर्बिट हो गया हमारा अपर ऑर्बिट ओके तो अगर इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अपर एनर्जी ऑर्बिट टू ले लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट इमिट्स एनर्जी और इट इमिट्स लाइट इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ अब इसका यूज करके भोर ने एक बड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया था वो कैसे बनाया था मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में लेकिन तब तक आप क्या कर लीजिए इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लीजिए थर्ड स्पेक्ट्रम थर्ड पॉस्टुलेट हमने यूज कर लिया था और थर्ड पॉस्टुलेट में हुआ क्या था दैट एनर्जी जंपिंग और इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इमिटिंग लाइट एनर्जी और इमिटिंग फोटो इन द फॉर्म ऑफ एच म्यू सो एच म्यू इज इक्वल्स टू अपर एनर्जी लोअर अपर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल उसको हमने कैलकुलेट कर लिया और सब्सटीट्यूशन करके वैल्यू निकाल ली वन अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट वन अपॉन पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन स्क्वेयर ओके बेटा तो ये इक्वेशन आपको क्या करना है याद से कर लेना है इसमें मैंने दोनों एक्सप्रेशन निकाल लिए थे दोनों एक्सप्रेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इजिली क्या कर सकते हैं कर सकते हैं तो बेटा आप क्वेश्चन बैंक के हिसाब से चलते रहिए मैं पढ़ाता रहूंगा आप पढ़ते रहिए अच्छे मार्क्स हमें लाने हैं ये हमेशा याद रखिए ठीक है बेटा थैंक यू